반갑습니다 유캠프의 유입니다 오늘은 집에서 멀지 않습니다 이곳은 연천이에요 이 캠핑장이 되게 저한테는 뜻깊은 장소긴 해요 뭐 날려먹긴 했지만 첫 영상을 촬영했던 곳이기도 합니다 갑자기 유아랑 계획 없이 애견 동반 캠핑장을 떠나려고 하니까 딱히 생각에 떠오르는 캠핑장이 없었어요 그러다가 이곳을 찾아오게 됐습니다 오늘은 간단하게 쉘터 한 동만 칠 겁니다 그리고 미리 구입해 놓은 동계용품들과 그리고 또 궁금했던 캠핑용품이 하나 있어요 오늘 좀 테스트를 해 보려고 나왔어요 음, 유아는 어디 갔냐고요 유아는 지금 냄새 맡기 바빠요 일단은 쉘터 치고 캠핑용품은 하나하나씩 보여 드릴게요 아 이제 텐트 세팅을 끝냈습니다 주변이 지금 좀 소란스러워요 강 건너에 군인분들이 훈련하시는 것 같아요 어머 헬리콥터랑 장갑차랑 제 텐트 앞에 막 있는데 어 이거 접어야 되나 싶긴 했어요 <웃음> 훈련이라 이제 좀 있으면 뭐 집에 가시겠죠 이제 좀 있으면 퇴근 시간이 있으니까 아 그리고 이미 제가 텐트를 설치할 때 이미 눈치 채신 분들도 계시겠지만 오늘은 조금 새로운 캠핑 용품들이 있습니다 일단 야전 침대가 바뀌었죠 헬리녹스 택티컬 코트고요 이거를 왜 구입을 했냐 솔직히 조금 번거로운 건 있었어요 경량 야전 침대가 좀 눈밭에서 캠핑을 즐기다 보니까 로우 야전 침대도 있으면 괜찮겠다 라고 생각을 했었는데 지진님이 통 크게 하나 사주셨습니다 그리고 침낭 바뀌었죠 이 카모 패턴의 침낭은 이번 여름 시즌에 미리 제 돈으로 구입을 해놨던 침낭이에요 이 침낭은 패더다운에서 나온 1300g 짜리 동계형 침낭입니다 그리고 마지막은 저거죠 유선 동력 팬입니다 이건 좀 사연이 있어요 제가 구입한 걸로 착각을 하실 것 같아서 미리 사전에 말씀을 드리면 브랜드 쪽에서 저희 쪽에 의뢰가 좀 들어왔던 제품입니다 저희가 일회성으로 사용을 해보고 여러분들께 좀 리뷰를 말씀을 드리면 조금 문제점이 있지 않을까 라고 생각이 됐어요 그 이유는 뭐냐면 올해부터 출시되는 유동력 팬이나 그리고 무동력 팬이나 디자인이나 성능은 꽤 괜찮은 제품들이 많아요 사용을 계속 하면서 내구성에 문제가 생기는 제품들이 좀 있기 때문에 저희도 일회성으로 저 제품을 사용하는 거는 조금 문제가 있을 것 같고 몇회 정도는 사용을 해보고 여러분들께 리뷰를 말씀드린 게 좋을 것 같아서 저 제품은 대여를 해왔습니다 그리고 저도 관심도가 되게 높았어요 등유값도 너무 폭등을 했고 난로를 두개 들고 다니면 수납도 크고 유선 동력팬이 정말 잘 작동을 하면 기름값도 아낄 수 있고 그리고 수납도 줄일 수 있기 때문에 되게 탐나던 제품인데 제가 지금은 대여한 제품이다 보니까 뭐 브랜드에 대해서나 그리고 성능에 대해서는 크게 말씀드리진 않을 거예요 그리고 그냥 간단하게만 말씀드리고 넘어갈게요 오늘은 이 세팅으로 이 조그만한 쉘터를 후끈하게 한번 달고 볼 거야 일단은 저 혼자 나와서 세팅했더니 힘드네요 일단 간식 좀 먹고 
요아랑 이 캠핑장을 좀 즐기면서 하루를 한번 따뜻하게 한번 보내보도록 하겠습니다 기다려 뭐 먹을까? 자. 해가 짧으니까 뭐 거창한 요리는 먹기 힘들고 간단하게 만들어 줬습니다 요것도 참 별미죠 음 반합이 사용하기 전까지는 별 생각이 없었는데 사실 솔캠용으로는 정말 다재다능한 것 같아요 뭐 라면도 끓여 먹고 호빵도 쪄 먹고 뭐 만두도 쪄 먹고 1인용으로 딱 괜찮은 것 같습니다 유아랑 또 신나게 또이 잔디광장에서 뛰어놀았습니다 오랜만에 왔는데 뭐 잔디광장은 여전히 좋네요 오늘은 좀 사람이 없다 보니까 유아를 좀 편히 잔디광장에서 뛰어놀 수 있게 해서 참 좋은 것 같습니다 아무래도 강아지들은 좀 파쇄석은 다리가 아플 수 있잖아요 잔디다 보니까 유아가 되게 편한가 봐요 거의 토끼 수준으로 뛰더라고요 <웃음> 재밌었어? 어? 어디가? 거기 앉아있어 아 근데 놀라운 거는 이곳은 장박이 엄청 많네요 와 놀랍습니다 여기를 봐도 장박? 저기를 봐도 장박 여기를 봐도 장박 와, 장박 텐트랑 카라반이 엄청 많습니다 아 맞다 그리고 외국에서 시청하시는 우리 또 구독자분들은 장박이 뭔가 궁금하실 수 있어요 간단하게 말씀드리면 한국에서는 겨울 시즌에 장박이라는 시스템이 있어요 사이트를 월별로 빌려서 즐기는 거를 장박이라고 해요 이제 조금 해가 뉘엿뉘엿 하니까 들어가서 이제 난로 좀 키면서 맛있는 저녁도 먹으면서 불멍도 좀 하면서 좀 저녁을 즐겨 보도록 할게요 여유롭습니다 오늘 이제 유동요 펜을 돌린 지 30분 정도 지났습니다 첫인상을 안 남겨드리면 또 여러분들 서운할 수 있으니까 짤막하게 첫인상만 말씀드리도록 하겠습니다 상세한 이야기는 지금 나누기는 조금 섣불러요 무선이냐 유선이냐 배선이 없이 깔끔한 맛을 찾으시는 분들이 무선을 사용하시는 거고 그렇지만 무선 같은 경우는 조금 소모성 재료기 때문에 나중에 계속 교체를 해 주셔야 된다는 라 단점은 있고 유동력 같은 경우는 배선을 사용하니까 유동력 팬이 전체적으로는 좋다라고는 이야기는 하는 것 같아요 그렇지만 저 배선은 아무래도 눈에 가식인 어쩔 수 없는 것 같고 
그 부분은 뭐 여러분들이 취향 따라 구매를 하시면 될것 같고 상부나 이 본체 손잡이 만져봤을 때 정상적으로 돈다 라고 하면 뜨겁지 않아요 아이들과 사용할 때도 나쁘진 않을 것 같고 난로 위에 고구마나 다른 걸 못해 먹지 않냐 라고 고민하시는 분들이 있는데 자기 직전에 올려놔도 되는 거니까요 뭐 그건 별로 걱정 없을 것 같습니다 딱 느꼈을 때 제가 사용하는 옴니랑 이 펜의 조합은 나쁘진 않은 것 같다 일단은 제일 큰 거는 불안전 요소가 없어요 안정적이게 사용을 할수 있을 것 같고 제가 제일 민감하게 생각되는 부분은 소음이었어요 여기서 계속 소음이 나면 전 촬영을 못 하거든요 제가 기존에 쓰던 서큘레이터 보다 훨씬 작아요 거의 안 들린다 라고 봐야 될것 같아요 그 점도 괜찮은 것 같고 정확한 거는 나중에 말씀드릴 수 있을 것 같은데 상부의 온도가 쏠리는 느낌은 없어요 지금 다리 밑도 따뜻해요 확실히 유동력 팬은 선만 아니면 괜찮네요 <웃음> 먹겠습니다. 음. 음. 자, 오늘도 수고하셨습니다. 건배. 오늘 고기는 뭐 특별하게 한게 없는데 8호 때 때문에 그런가 철판 때문에 그런지 뭔가 맛있네요 음. 역시 캠핑 음식은 분위기로 먹는 거 같아요 이 분위기로 먹는 거지 뭐. 피클 부족할 때 아스파라거스 불멍 좀 하면서 위스키 한잔 하다가 입김 나오길래 장작도 떨어지고 해서 들어왔거든요 그래서 좀 간접적으로 좀 보고 있었어요 
텐트에 문은 전부 닫고 와 근데 오늘은 40도가 넘네요 그리고 옆에만 있어도 땀이 나요 유아도 더운지 지금 난로에서 저 멀리 지금 누워 있어요 확실히 작은 공간에서는 따뜻함이 확실히 느껴지긴 하는데 저희가 기본적으로 사용하는 6m급 터널 텐트에도 이런 열량을 보여줄지 그것도 한번 테스트를 한번 해 봐야 되겠네요 유아랑 여유로운 시간을 보내다가 자던가 해야 될것 같습니다 어, 지금은 못잘것 같아요 땀 나가지고 어, 너무 덥네 <웃음> 유아씨 오늘 캠핑이 만족도가 높으신가 봐요 좋은 아침입니다 어제는 따뜻하게 잤습니다 <웃음> 너무 더워서 타지 벤틸레이션 좀 열어놓고 잤는데도 침낭을 거의 못 덮고 잤어요 그만큼 되게 따뜻하게 잘 잤습니다 유아도 엄청 푹 잤어요 확실히 뭐 대류식 난로만 있으면 뭐500 침낭만 있어도 지금은 충분한 것 같습니다 이거는 나중에 <웃음> 폭한기 갈때 그때 사용하는 걸로 해야 될것 같아요 그리고 이 헬리녹스 코트도 잘만 해요 네. 그렇게 막 엄청 좋다 라고 이야기는 할수 없는데 제가 기존에 사용하던 것보다는 조금 뭐 프레임이 얇은 것 같아서 옆에 면적이 조금 넓다 이런 느낌은 있었는데 따로 뭐 특별하게 엄청 좋다라는 느낌은 없네요 뭐 야전친다 야전친대죠 뭐 그죠? 아침에 일어났더니 물 안개가 <웃음> 엄청 끼어 있어요 그래서 여러분들한테 뭐 아침 풍경을 보여드릴 만한 게 별로 없네요 진이가 아침 든든히 먹고 오라고 챙겨준 게 있거든요 오랜만에 아침에 밥 먹고 철수 준비하겠습니다 좋습니다. 음. 확실히 쌀쌀할 때는 국물이 최고입니다 뭐? 이거 야 양념이 이렇게 빨간데 널 주겠니? 못 주지 후딱 응? 먹어버려야겠다 그지? 
오늘 캠핑은 뭐 저에게는 좀뭐 뜻깊은 장소를 왔다 그리고 오늘 새롭게 가지고 나왔던 캠핑용품들 장점도 있지만 가격 대비 단점들도 보였다 섣불리 첫인상만 보고 어 이건 단점이네요 장점이네요 하면 좀 그건 아닌 것 같아요 그래서 제가 이번에 구입한 제품과 테스트 중인 제품은 나중에 추후에 한번 더 말씀드리도록 할게요 저는 이제 유아랑 짐다 쌌으니까 천천히 집에 올라가 보도록 하겠습니다 그러면 저희는 다음 캠핑 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 자 지금까지 시청해주셔서 감사합니다 자 안녕